Yay, sayang. Thank you. Because finally, I get to monitor mommy. Selama gila pun nak dapat approval. So, should we unboxing ke? Ataupun uh, kita terus buat video you masak lah. Ha? <laughs> I pula. Bukan ke beli because of you want it. Uh, tapi kan you selalu masak. So, uh, first video kita buat you masak guna termomix. Okay? Ya, yeah, betul. <laughs> Assalamualaikum. Hai everyone. So hari ni kita nak buat video masak-masak. Tapi hari ni kita nak buat tofu fua guna Thermomix. Thermomix ni ada kisah dia. Okay. So my wife dia dah cuba pujuk saya selama setahun untuk dapatkan Thermomix. Unfortunately tak berjaya. But actually fortunately lah after one year suddenly dia berjaya. Kisah dia is like I think Uh, Izzan nak start sekolah Izzan nak start sekolah So, I, I just cakap macam simple Dia cakap macam hmm, Agaknya kalau ada Thermomix ni Mungkin Boleh kot uh, Nak masak sebab time tu Sebab sekarang kan PKP So, dia kena buat bekal So, dia dengar dia cakap Mungkin tu Dia terus order Sebab tak kaya ubah fikiran But, okay uh, Actually, it's went well So, we've been using it for Around almost a month So it's great. So now hari ni anak tunjuk macam mana nak masak tofu fa guna Thermomix. Okay? Come. So first kali kita on dia. So Thermomix ni nice lah. Dia akan connect to the internet. So bila you beli Thermomix ni, you akan dapat free cookie do membership. So bila you nak masak apa-apa, you just like uh, search apa yang nak masak, tekan. Okay, but today tofu fa ni I nak buat Uh, manual, okay, instead of auto. So, kita tunggu dia on kejap. Oh, as I mentioned, so um, today kita nak pakai manual. So, so kalau auto, basically bila you tekan dekat sini, okay, so kat sini kalau auto, you search lah apa you nak masak. You tekan search and then you tekan next, 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 next. Dia akan tunjuk lah you macam mana nak masak. It's easy lah actually. But hari ni kita nak pakai manual, okay. So, first kali kita nak guna scale. Okay. So first, apa yang you nak buat adalah You nak ambil soya 250, 250 gram Okay, so ni bila jadi macam ni, you tekan tear Dia akan jadi zero balik So, kita isi soya 250 gram isi kat sini dan kita basuh dulu biar dia bersih sekarang ni kita ambil air pula dalam 600 gram Okay, so this soya bean kena um, you kena rendam at least 4 jam Okay, but I nak buat, I nak rendam semalaman Okay, so kalau 4 jam, you boleh biar dia dekat room temperature But since I nak letak semalaman, you kena letak dalam peti ais The reason being, um, kalau you perasan, sometimes you makan tofu fa atau punya minum air soya, dia ada rasa masam sikit so, Itu sebab dia soak terlalu lama dekat room temperature So, kita nak elakkan daripada rasa masam tu So, sebabkan dia tempoh masa yang lama Kita nak rendah tempoh masa yang lama So, kita simpan dalam peti ais Okay So, next step Kita tunggulah besok The next morning Wait, before you watch Don't forget to subscribe my channel Okay, so dah semalaman <coughs> So, you boleh nampak Dia kembang kan semalam dia uh, masih macam kacang-kacang so bila dia dah direndam semalaman dia kembang okey kita pakai apron lah baru dah nampak ye ye sikit kan ha so, tak tak ye ye sangat okey now next kita buang air ni okey buang 
and then kita masukkan dalam thermomix ni kalau you tak ada thermomix you boleh pakai blender ok so tak semestinya ada thermomix kerja boleh buat ni pakai blender biasa pun boleh ok so kita masukkan kacang soya ni tadi sekarang kita pergi ke scale ok and then kita masukkan air dalam 1.2 ml ok 1.2 ml pula 1.2 liter which is 12,000 ml lah ok dan kita tutup so kita beri kat sini uh, 2 minit kita buat 2 minit so apa yang kita nak buat adalah kita nak blend dia 2 minit dan blend lah dan sepuluh ok, settle kita buka ok, kita boleh nampak dia dah jadi macam air soya lah tapi dia dah blend jadi hancur kan now, apa yang kita buat ambil kain ataupun tapis kalau ada tapis tapi saya dah pakai tapis yang kain tu dia lambat gila Okay, kain. Alright, kita tuang kat sini. Ah, terah. Semua air soya terkuat. Okay, so kalau you nak buat soya bean pun lebih kurang sama. Macam mana cara dia? So, serendak ni. Serendak ni kalau you ada tanaman ke apa ke, you boleh buat untuk baja tau. Tapi tuan ni matat so buang lah sampah. So, semalam rendam berapa banyak and dapat banyak ni? 250 gram uh, 600 ml, uh, sorry, 600 ml air 250 gram soya bean lah uh, 250 gram soya bean, 600 ml 250 gram soya bean, so dapatlah satu peringat ni That one okay. more or less 1 liter lah More or less 1 liter So, tadi kita letak air 1.3 1.2 uh, liter so bila you dah perah, you akan dapat dalam 1 liter lah ok, so kalau you nak buat soya bean uh, ni kira last step lah untuk soya bean, tapi seperti nak buat tak kuah kan, ok so kita masak uh, soya ni tadi ok again kalau you tak ada thermomix, you boleh masuk dalam you boleh masak dalam periuk, tak ada masalah tak semestinya you nak kena masak dalam thermomix, so tak ada thermomix you boleh masuk dalam periuk Okay, so kita masak untuk 18 minit uh, Ada beza ke kalau masak pakai thermomix okay. lagi Beza dia cepat, cepat lah ke? Cepat oh. sementara pun kita boleh buat benda lain Alright So 18 minit Celsius dia 100 Okay Tutup And then pisau dia dulu Oh sorry 100 pisau dia dulu So while we're doing 18 minit ni kita boleh buat benda lain lah kan kita boleh buat dia punya mixture kita boleh buat, oh, buat kerja-kerja lain dulu sementara tunggu 8 dan minyak ni eh. ok so sementara tunggu uh, soalan ni masak kita nak buat benda yang buatkan dia jadi keras kita jadikan agak-agak ok terus sekali tepung jagung tepung jagung uh, 1 tablespoon Next is GDL okay. GDL ni boleh dapat dekat kedai kit okay. GDL ni kita ambil half teaspoon Ambil 100 ml air So we put 100 ml air So tadi 1 tablespoon untuk jagung Half teaspoon GDL 100 ml air Okay, then just kacau Kacau, kacau, then kacau A few moments later Okay, so dah bunyi, mana dah siap So, kacau lagi tadi yang kita punya campuran JDL dengan tepung jagung tu Kacau Kacau lagi, kacau last time Jadi kita masukkan dalam belum mangkuk ke anything lah so, now 
contoh soya ha. kalau dah jadi air soya kalau nak buat air soya ni dah kira jadi air soya lah so ada buih-buih ni kena buang lah buih-buih ni ok lepas tu tutup biarkan dalam 10 minit ok ok so sementara kita tunggu um, tempat kita keras uh, biasanya 10 minit ke setengah jam kita tunggu lama lagi pun boleh so sekarang kita buat gula dia pula ok so first we need daun pandan daun pandan biar wangi ya. and selak tak adalah kompasri tapi dia wangi lah ya. so kita ubah ni kepada skill again ok Um, gula Melaka ni kita taruh dalam um, 200 ke 250 lah Tengok you nak uh, manis macam mana Sebab air ni kalau masak air jenis campak-campak tau Sebab tapi thermomix ni susah nak buat macam tu Kalau masak biasa, jangan tanya air resipi Sebab semua agak-agak So yang ni sebab dia ada skill ni kan So kita cubalah So kita masukkan air 200ml Ok Ok so back to here Aku buat 8 minit Tutup Ok 100 Tutup Dan kita buat Sekarang kita tengok hasil dia. 